राजेना
<laughs> Don't care. నిన్నవినీతి పొడ్ల నుండి కాపాడాలనుకున్నాను కానీ నేను నేనే అవినీతి పాలు అయిపోయాను ఎక్కడు ఉన్నావన్నయ్యా ఎక్కడు జరిగిందంతా మర్చిపోండి రోజు మన షాప్కి రండి నేను రాకపోయినా మాత్రం మీరు మర్చిపోరు గుడ్ ఏం కస్టమర్ అండి ఏం కస్టమర్ అండి ఇలాంటి మనుషులు ఇద్దరు ఉంటే చాలు నెలకి రెండు రోజులే షాప్ షాపు మూసీకి తప్ప సార్ ఏమైంది చెక్కులు అక్షరాలు చెక్కులు అక్షరాలు భగవాన్లో బాగమాయమైంది సార్ అదృష్టాన్ని అంతలోనే మాయం చేశావు స్వామి 
ఈ పాటిస్తున్నప్పుడు కారణంగా నేను దొంగనయ్యాను కానీ నా బిడ్డ మాత్రం నా బాగా దొంగ కాకూడదు స్వామి అందుకే ఆ బిడ్డ కోసమే ఈ డబ్బు పోగు చేస్తున్నాను నా బిడ్డలు నా కళ్ళ మందు స్వామి కానీ నా బిడ్డ మాత్రం నా బాగా దొంగ కాకూడదు స్వామి దొంగ కాకూడదు ఈ టోల్ గేట్ దగ్గర డ్యూటీ చేస్తున్న నలుగురు పోలీస్ ఆఫీసర్లు దారుణంగా హత్య చేయబడ్డారు వీళ్ళు ఎవరు తప్పారు ఈ సెట్ మీద దయ్యం సార్ నార్మల్ దొంగ సరుకు రవాణాకి టోల్ గేట్ అడ్డం ఉందని ఈ చెట్టు మీద దయ్యాన్ని సృష్టించారు అది రాత్రి సరిగ్గా పన్నెండు గంటలకు చెట్టు దిగి వచ్చి డ్యూటీలో ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్లను చంపేస్తుంది మీ దొంగ సరుకు గేట్ దాడిపోతుంది అంతేనా లేదు బాబు మాకు ఏం తెలియదు బాబు మీకే తెలుసు ఇప్పటికి పన్నెండు మంది పోలీస్ ఆఫీసర్లు పోయారు మీరు పదమూడు ఆఫీసర్ మళ్ళీ బాబు సార్ సార్ మీ అసలు పోలీసు వాళ్ళ చేతిలో లాకప్ లో చచ్చిపోయిన పేరు మోసిన కేడి హీరయ్య చచ్చి తెయ్యమై కా చెట్టు మీద కుక్కున్నాడంట సార్ చేతికి సిక్కిన పోలీసు వాళ్ళందరినీ చంపేతుండు కరెక్ట్ చనిపోయిన కేడి గారు దయ్యమై పోలీస్ ఆఫీసర్లను చంపితే మరి చనిపోయిన పోలీస్ ఆఫీసర్లు భూతాలై వాణ్ణి చంపరు రాసుకెళ్ళ దయ్యాలు భూతాలు నన్ను బెదిరిస్తున్నారా వాటి సంగతి నేను తెలుస్తాను
మనుషుల చెట్ల వయస్సు తరాల్లో చెప్పొచ్చు కానీ వజ్రం వయస్సు ఏమో చెప్పలేము కానీ ఒక్కటే మాత్రం నిజం కోచినూరు తర్వాత ఇంత గొప్ప వజ్రాన్ని ఈ మధ్య తరాల వారెవరో చూసి ఉండరు చూడలే దీని రక్షణకి మీరు ఏమైనా ఏర్పాటు చేశారా ఆ విషయాలు ఎస్పీ విజయ్ చెప్తారు వజ్రాన్ని మ్యూజియంలో ఉంచే ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యే వరకు నా అధీనంలో ఉంటుంది పోలీస్ కార్యాలయంలో ఉంచడానికి చాలా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఇది చాలా పెద్ద బాధ్యత సార్ అయినా కానీ ఒక్కటి మాత్రం చెప్పగలను నా ఆధీనంలో ఉన్నంత వరకు దాని మీద చేయి కాదు కదా కన్ను వేయటం కూడా చాలా కష్టం విన్నారుగా నెల రోజుల్లో మీ డబ్బు మీ చేతుల్లోకి వస్తుంది కైసా నెల రోజుల్లో ఆ వజ్రం నా చేతుల్లోకి వస్తుంది కదా ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ అది జరగని పని ఈ జేకే తలుచుకుంటే జరగని పని అంటూ ఉండదు ఏ పని ఎలా చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు ఒకటి చెప్పండి మీకు వజ్రం కావాలా డబ్బు కావాలా వజ్రం కావాలా అయితే దానికి మరి కొంత ఖర్చు అవుతుంది నెంబర్ టూ వెంటనే పిలిపించు ఇప్పుడు మా జాతి మనుషులు ఎవరినైనా ఒక్కసారే చూస్తారు చూపుల్లో చిక్కిన మనిషిని జీవితాంతం మర్చిపోరు చేతులు కదిలేయో ఈ రివాల్వర్ లో ఉన్న గుళ్ళు నీ గుండెల్లో దూసుకుపోతాయి గుండెల్లో కాదు బేబీ కళ్ళల్లోకి దూసుకుపోతాయి కాబోయే భార్య తొందరగా ఉంటే మీ అమ్మతో చెప్పి తేడా పెళ్లి చేసుకో చేసుకోవాలని ఉంది హలో వెల్కమ్ నెంబర్ టూ వెల్కమ్ నువ్వు చేతులు సాచావు అంటే చెయ్యి కలపటానికి కాదు బాస్ మెడ పిసకటానికి అందుకే నీతో చేతులు కలిపి అలవాటు లేదు భలే జో భలే 
నెంబర్ టూ నీతో ఒక అర్జెంట్ పని వచ్చింది పోలీసుల కస్టడీలో ఉన్న వైద్యులు నీకు కావాలి నీకు ఎలా తెలుసు వెరీ సింపుల్ నేను భగవాన్ని కనుక ఇదిగో వజ్రం వాట్ మై గాట్ వజ్రం అప్పుడే నీ చేతిలోకి వచ్చిందా గాబురా పడక బాస్ ఇది నేను శాసించబోయే వజ్రానికి నకిలి నకిలియా ఇది పోలీసుల చేతుల్లోకి వెళుతుంది అప్పుడు అసలు వజ్రం మన చేతిలోకి వస్తుంది భగవాన్ యు ఆర్ రియల్లీ గ్రేట్ ఈ పని సాధించావా నువ్వేం కావాలన్నా ఇస్తాను ఒకరిస్తే తీసుకునే అలవాటు ఈ భగవాన్కి లేదు వజ్రం నాకే కావాలి జోక్ చేస్తున్నావా జోక్ కాదు బాస్ తెలివితేటలతో బతికి బతికి అలిసిపోయాను ఇలాంటి చిన్న బ్యాంక్ అకౌంట్ ఒకటి సంపాదించుకొని నా భార్యా బిడ్డను వెతికి పట్టుకున్నానంటే నా జీవితం హాయిగా గడిచిపోతుంది బాస్ ఇక ఈ వజ్రాన్ని మర్చిపోయి మరేదైనా కొత్త కేసు పట్టుకో క్యాలెండర్ నెల తిరిగేలోగా అసలు వజ్రం మన చేతిలోకి వస్తుంది బాయ్ భగవాన్ నువ్వు ఒక్కడివే గొప్పవాడి అనుకోకు ఈ వజ్రాన్ని సాధించడానికి నిన్ను తలదనిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఉంటారు ఎత్తుకు పై ఎత్తు నీ చేతులు పైకెత్తు ఎత్తకపోతే నిన్ను హత్తుకు పోతా నీకు చిత్తైపోతా లపాకి తుపాకి లపాకి కాచుకో తుపాకి ఎత్తుకు పై ఎత్తు నీ చేతులు పైకెత్తు ఎత్తకపోతే నిన్ను హత్తుకు పోతా నీకు చిత్తైపోతా లపాకి తుపాకి చెక్క భజన చేసుకుందాము కొండ మీది దేవుణ్ణి కొలుచుకుందాము చేతులెత్తి చెక్క భజన చేసుకుందాము కొండ మీది దేవుణ్ణి కొలుచుకుందాము దేవుడి దయ ఉంటే మనం ఒక్కటవుతాము నీ దయ ఉంటేనే మనం ముగ్గురవుతాము పద ముగ్గురవుతాము ఆ చెయ్యి దింపు ఈ చెయ్యి కలుపు ఈ చెయ్యి ముడుపు నీ ముద్దె ముడుపు లపాకి తుపాకి లపాకి చూసుకో తుపాకి చుట్టుకుంటాను రైకలాగ పొంగులల్ని తట్టుకుంటాను నీ సోకులన్ని కోకలాగ చుట్టుకుంటాను రైకలాగ పొంగులల్ని తట్టుకుంటాను నువ్వు నన్ను కాదలితే పైకల్లో జారిపోతాను కసుబుసు మనకుంటే 
చూడుకుంటాను అవునంటే జోడి కాదంటే డీడి వద్దంటే వేడి రాబకిలాడి లపాకి తుపాకి లపాకి కాసుకు తుపాకి ఇప్పుడే ఆ పార్వతమ్మ దగ్గరకు పోయి త్వరగా పెళ్లి ముహూర్తాలు పెట్టించి మా మర్యాదైనా దక్కించుకుంటాను ఈ శుభ ముహూర్తం కోసం ఎన్ని కళలు కన్నానో చెప్పలే సరే అమ్మాయి ఏది ఇంకా రాలేదు గంట క్రితం షాపింగ్ సెంటర్ నుంచి ఫోన్ చేసింది బయలుదేరినట్టు అరగంట క్రితం మా హెయిర్ డాక్టర్ ఫోన్ చేసింది వస్తున్నట్టు అయితే ఇంకే మరో ఇరవై నాలుగు గంటలకైనా తప్పకుండా చేరుకుంటుంది హలో ఎక్కడ ఉన్నావమ్మా దాని రాత మా చేతుల్లో ఉంది రెండు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చావంటే మీకు క్షేపం లాగా దాన్ని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు లేదా వేలు చేస్తాం వద్దు వద్దు అలాగే ఇస్తాను ఎక్కడికి రావాలి ఆ విషయం రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఫోన్ చేస్తాం ఫోన్ కాల్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండు గో ఈ సంగతి నీ పోలీసులు చెప్పిన నీ గోరిని కపం చేసి పతంగలే ఎగరత్తమల్లా సరే ఏమైందండి అలా ఉన్నారే అబే నాకే నేను బాగానే ఉన్నాను ఆ ఫోన్ చేసింది ఎవరమ్మా గీత ఎక్కడుంది గీత గీతకేం పర్వాలేదు బాబు అది బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది హలో మళ్ళా పైసలు గీత తయారు చేసినావా మరి నా బిడ్డ ఎవ్వ నీ బిడ్డ నా తాన జాగ్రత్తగా ఉంది కానీ ఇదిగో అవసరమ్మా చర్చి లేదు చర్చి పక్కన బ్రిడ్జ్ లేదు బ్రిడ్జ్ పక్కన పార్క్ లేదు ఆ పార్క్ తాన తెల్లారుగా ఐదు కొట్టంగా పైసలు తీసుకురా నీ బిడ్డను తీసుకెళ్ళు ఇదిగో ముసిల్దానా ఈ విషయంగా నీకు కావాలని అడిగి చెప్పావు జాగ్రత్త ఇదిగో జర ముందుగా మన మనుషులతో నేను వెళ్ళి పార్కులో కాపలా కాస్తాను నువ్వు ఆ పోరిని కారు వేసుకోరా
बेटा
మీ నాన్న ఎలా ఉంటాడో నీకు తెలియదు ఎవరో చెప్పలే చెప్పగలిగి గుర్తుపట్టగలిగిన మీ అమ్మ కన్ను మూసింది నావు ఈయనే మీ నాన్న ఎలా చెప్పగల రాము గుర్తుపట్టాడుగా అసలు రాము మంచివాడు చెడ్డవాడు గుర్తుపట్టావా చిన్నప్పటి నుంచి నమ్మకంగా రాము మా ఇంట్లోనే పనిచేశాడు కానీ మీ అమ్మ కన్ను మూసిన మరుక్షణంలోనే హఠాత్తుగా మీ నాన్న ఆకాశంలోంచి ఊడిపడ్డారంటే ఇందులో ఏదో మోసం ఉంది వెరీ విజయ్ నువ్వు పోలీస్ మంచివి నీకు అన్ని అలాగే అనిపిస్తాయి అనుమానం కలిగేదాకా నేను నమ్ముతాను నమ్మకం కుదిరేదాకా నువ్వు అనుమానిస్తావు వెరీ సింపుల్ ఇట్లా నేను చెప్తాను తన వెంటన్ సిరి లచ్చి వెంటన్ అవరోధవ్రాతం దాని వెంకన్ పక్షిలు పాపాలు చేసిన వాళ్ళని శిక్షించడానికి భగవంతుడు ఎంత తొందరపడతాడు రాము భక్తులకి ప్రసాదం ఎవరమ్మా ఈ అబ్బాయి అదే విధి మా డాడీ నమస్తే చిరంజీవ పోలీస్ ఆఫీసర్ నీకెలా తెలుసమ్మా ఈ ఇంట్లో ఈయన పోలీస్ ఆఫీసర్ కాదు డాడీ కాబోయే అల్లుడు అమ్మ హఠాత్తుగా పోవడం వల్ల అర్థమైందమ్మా అర్థమైంది ఏముందమ్మా రోజులు మారిపోయాయి ఇది వరకు రోజుల్లో అల్లుళ్ళు మామూలుగా పాదార్పణలు చేసేవారు మామూల మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించేవారు కానీ ఈ రోజుల్లో అందరిలాగే చేతులు తొడిస్తున్నారు ఇంకా రైవిషేకలేదు సారీ అక్కడ పప్పు తెలుసుకుంటూ కూడా సంస్కారమైన రాము చిరుదయ్య గారికి నాకు అమ్మాయికి భోజనం పట్టించమని చెప్పు ఇప్పుడు అక్కర్లేదండి అన్నం ఎవరు పెడుతున్నా వద్దని కూడా అందుట్లో ఈ ఇంట అల్లుడివి ఇక్కడ సొంతం తొడివి అమ్మాయి తొందరగా తీసుకు ఇప్పుడే అంటారు ఎస్పీ గారు ఇంతకు ముందు ఆయన కాలు పట్టుకోమన్నాడు కావాలంటే నీ చేతులు పట్టుకుని క్షమాపణ కోరుకుంటా నీ పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఎంతకైనా సమర్థులే చేతనైతే చేతులు పట్టుకుంటారు లేకపోతే బుగ్గలు పట్టుకుంటా విజయ్కి ఈ రంగు చొక్కాలు చాలా బాగుంటాయి కదా ఏం చూస్తున్నావు నువ్వు చొక్కాలు చూస్తున్నావు నిన్న కనిపించిన తండ్రి మీద ఈ కూతురికి ఎంత అభిమానం అని నేను చూస్తున్నాను అవును మా డాడీ కొరత నీకు ఎలా తెలుసు తెలుసుకోవటం పోలీసు కా అలవాటు కాకపోతే కాబోయే మామగారి గురించి కొంచెం ఎక్కువగా తెలుసుకుంటున్నాను కొలతలు తప్పైతే సింపుల్ నేను పోలీస్ ఉద్యోగానికే పనికిరాను అని అర్థం ఏం కావాలి అమ్మాయి గారు నాన్నగారి కోసం వచ్చామండి ఏమిటి మా డాడీ కోసం అవునమ్మా కానీ అయ్యి గారి ఇంట్లో లేదు ఎవరయ్యా మీరంతా నేను బడ్డీ కొట్టి బంగారేనండి నేను సెలవులు ఇరాసామినండి నేను కిళ్ళి కొట్టు నోపురాదండి అయితే ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు అయ్యి గారితో మీకేం పని మా తోట అయ్యి గారికి పని ఉంది బాబు ఇంత పెద్ద దివాణాలు ఉండే మహారాజు ఆరు రూపాయలు అరువు ఖాతా పెట్టి ఆరు మాసాల నుంచి తప్పించి తిరుగుతున్నాయా అవునమ్మా నా కొట్టులో ముప్పై రూపాయలు తీ తాగేశారు నా దగ్గర నలభై రూపాయలు జర్రా గిల్లీలు నవలి నవలి మేము చేశారండి తీసుకోండి మీకు రావాల్సిన డబ్బు ఇంకెప్పుడు ఆయనకు అప్పివద్దు ఇచ్చిన ఇంటి పక్క రావద్దు పోండి రాము డాడీ ఎక్కడా తెలుసమ్మా తెలిసిన ఎవరికి చెప్పొద్దని అయ్యి గారు గట్టిగా చెప్పిళ్ళదు తమకి నోటితో చెప్పలేనమ్మా బాబు ఒక్క నిమిషం హాయ్ భాను హాయ్ 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 నిన్ను కవాలీలో గెలిస్తే వెయ్యి రూపాయలు బందిం కట్టావా ఈ భగవానికి ఆటా పాటా కొట్టిన పిండి షురు హోజా
కాశ్మీరు కాటుక పెట్టి తిరగేశాను పిఠాపురం చుట్టేశాను మహబూబుకి మెహందీలు మకామే పెట్టేశాను పాప వచ్చిందని తెలిసి ఒక పట్టు పడదామని వచ్చిన సుల్తానను నేను సుల్తానను నేను రసికత ఎరిగిన నేనేనేను రసికత ఎరిగిన నేనేనేను 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 సుల్తానను నేను సుల్తానును నేను పాపను నేను చూశాను ఏ కాకిని చూశాను మల్లెను చూశారా చూశాను చూశాను వాసన చూశాను గుడ్ 
మార్నింగ్ సార్ ఏమి సార్ మేడంతో గాన భజనకు వచ్చారు చూడు ఆ మధ్యలో వండి పాడుతున్నాడే ఎస్ సార్ అతను ఇలా తీసుకురా మీరు కూడా వచ్చారమ్మా ఏ డాడీ పని నీ ఆస్తి అంతస్తు మర్చిపోయి ఈ పాడు కొంతలో పాట పడ్డానికి వస్తావా తెలిసే చేసావా ఈ పని అవునమ్మా తెలిసే చేశాను డాడీ మీరు ఇక్కడ వస్తారని తెలిస్తే ఒక కట్టి పట్టుకుని పొడుసుకు చచ్చిపోయేవాడిని కొందరు మనుషులు డబ్బు కోసం గడ్డి తింటారు కానీ నేను ఏ కష్టం చేసినా పర్వాలేదని డబ్బు కావాల్సి వస్తే నన్ను అడగచ్చుగా నిన్న ఏ ముఖం పెట్టి అడగమంటావు అమ్మా కన్న బిడ్డకు కడుపారా అన్నం పెట్టి పెంచలేని దౌర్భాగ్యుడిని నా అప్పులకి ఖర్చులకి డబ్బు కావాలని చేయి చాచి అడగనా అంతకన్నా సరే ఈ రామాయణం అంత ఇక్కడెందుకు ఇంటి దగ్గర మాట్లాడుకుందరు కానీ పదండి పదండి సార్ తమరు మేడం తండ్రిని తెలియక అనవసరంగా అటాక్ ఇచ్చేసాను సార్ ఎక్స్ సార్ పదండి సార్ ఎస్పి మామగారు పీచక్కరాడేవాడా వీడు నా బుర్రలో మెదులుతున్నాడు ఎక్కడో వీడు నా బుర్రలో పడ్డాడు భగవంతుడు అని చెప్పుకున్నాక ఏ పేరైతేనే బాబు కొందరు అలా పిలుస్తారు పలుకుతాను మరికొందరు మరోలా పిలుస్తారు అప్పుడు పలుకుతాను మీరు ఎప్పుడైనా జైలుకి వెళ్ళారా 
చూడు బాబు భగవంతుడు జైల్లో పుట్టాడు బయట పెరిగాడు నేను బయట పుట్టాను జైల్లోనే పెరిగాను వెళ్ళాను బాబు చాలా సార్లు వెళ్ళాను అనేది అవునమ్మా నిజమే చెప్తున్నాను ఈ విషయం నీతో ఎన్నో సార్లు చెప్పాలని ప్రయత్నించాను కానీ నువ్వే విరిపించుకోలేదు ఇప్పటికైనా నిజం తెలియటం చాలా మంచిదైందమ్మా ఇక నేను ఇంట్లో ఉండటం మంచిది కాదు మీ ఇద్దరికి పెళ్లి జరగబోతోంది ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ మామగారు నేరస్తుడని తెలిస్తే అబ్బాయికి అప్రదిష్ట మీకు అవమానం ఒక చిన్న సహాయం చేసి పెడతా ఏంటే గతాన్ని తలుచుకుంటూ నా బిడ్డకు నేను చేయక చేసిన అన్యాయాన్ని తలుచుకుంటూ ఈ బయట ప్రపంచంలో బ్రతకలేదు నన్ను అరెస్ట్ చేసి జీవితాంతం జైల్లోనే మగ్గే శిక్షలు తెచ్చుకోవాలి డాడీ అవునమ్మా నేను ఏం నేరం చేశానో నీకు తెలియదు అది తలుచుకొని మనసులో ఎంత చిత్రవత అనిపిస్తున్నానో నీకు అంతకన్నా తెలియదు అది తెలిస్తే తెలిస్తే ఈ దేశమే కాదు ప్రపంచమే కగ్గోలైపోతుంది నువ్వు చెప్పేది నాకేం అర్థం కావట్లేదు అవునమ్మా ఏదో చాపల్యంతో అలవాటుగా మరో ఘోరం చేశాను బాబు నువ్వు మా గీతం చేసుకుంటావని ముందే తెలుసుంటే నేను ఆ ఛాయలకే వచ్చిండేవాడి కాదు ఆ పాపిస్ట వడ్డిరాని ఈ కళ్ళతోనే చూసిండేవాడి కాదు ఏమైనా అదే బాబు నీ హయాంలో రాత్రి మగవాళ్ళు పోలీసులు కాపలా కాస్తున్నారే ఆ వచ్చిన ఆ వచ్చిన అవును బాబు అది ప్రస్తుతం నా దగ్గరే నా జీవులోనే ఉంది బాబు లేదు బాబు నిజమే చెప్తున్నాను మ్యూజియంలో ఉన్నదే నకిలీ వచ్చిన ఇదే అసలే వచ్చిన బాబు నీకు గుర్తుందా బాబు మీరు వజ్రాన్ని పోలీసు బందోబస్తుతో కస్టడీ గదిలోకి తీసుకువెళ్లేటప్పుడు వైర్లో అవి బిగించడానికి మనుషులు పిలిపించారు వాళ్ళలో నేను ఉన్నాను కానీ అప్పుడు వజ్రం పోలీసుల చేతుల్లో ఉంది నేను అక్కడే ఉన్నాను వజ్రం దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళని కాల్చి పారేమని అడ్రస్ కూడా ఇచ్చాను అలాంటప్పుడు ఆ వజ్రాన్ని మీరు మీరు ఎలా దక్కించుకున్నారు దక్కించుకున్నది నేను కాదు బాబు ఆనాటి పరిస్థితులే నాకు దక్కేటట్టు చేశాను కానీ ఆ చీకట్లో నా ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టి ఆ వజ్రాన్ని సంపాదించాను మీ డాడీ చేసిన నేను నేను దాస్తే తాగేది కాదు ఇప్పుడు ఆయన నేను కాదు కదా దేవుడు కూడా రక్షించలేదు అబ్బాయి చెప్పింది నిజమే అతను ఒత్తి చేయకు నేరం చేసింది నేను శిక్ష అనుభవించవలసింది నేను నీకు తెలియదేమో పది రోజుల తర్వాత దేశంలోని గొప్ప గొప్ప వజ్రాల వ్యాపారస్తుల ముందు గవర్నమెంట్ ఆ వజ్రాన్ని వేలం వేయబోతోంది అప్పుడు అది నకిలీదని తెలిస్తే ఆ నేరం అబ్బాయి పీక చుట్టుకుంటుంది నువ్వేం ఆలోచించుకున్నాడు మనసు మార్చుకుని దీన్ని తిరిగి ఇవ్వకపోతే నీ పరిస్థితి ఏమవుతుందో ఆలోచించవా ఇప్పుడు ఈ వజ్రం నా చేతికి ఎలా వచ్చిందంటే ఏం చెప్పు డాడీ చేసిన పని నువ్వు చేయొచ్చుగా నలుగురికి రహస్యం తెలిసేలోగా తీసిన వజ్రాన్ని పెట్టే ఇంపాసిబుల్ నేను అపని చేయను చేయలేదు నువ్వు పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ నా మూలంగా మీరిద్దరూ ఇలా చిత్రహం కనిపిస్తుంటే నా మనసు క్షోభిస్తుంది 
అమ్మ దూరం అయింది ఎన్ని ఏళ్ళ తర్వాత ఈ వాళ్ళ డాడీ దగ్గర అయ్యాడు నీకు చేతనయ్యి రక్షించగలిగి డాడీని నాలుగు దూరం చేస్తాను ఇంకేం చెప్పకు మనిషిలో పరివర్తన వచ్చింది మరొక్క అవకాశం ఇవ్వు ఇవాళ నుంచి జీవితాంతో ఇక ఏ నేరం చేయకుండా డాడీని కాపాడి పూచినాది ఈ ఒక్కసారి క్షమించు విజయ్ ఐ బెగ్ యూ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అయితే వైర్లు గంటలో తీసి మళ్ళీ అతికించగలరా గంటలో ఎందుకు చేయాలి ఏడున్నర కల్లా గార్డు డ్యూటీ మారతారు ఓహో అయితే మా వాచ్ సార్ చేసుకుందాం మీ టైం ఎంత బాబు ఆరు గంటల ఒక్క నిమిషం ఆరు గంటల మూడు నిమిషాలు అయింది సరి చేయండి మ్యూజియం ముసేయాలైంది అందరూ బయటకు వెళ్ళాలి చిక్కు 
ఇక ప్రాణాలతో ఉన్న మనుషులు మనం మనకన్నా ప్రాణాలు లేని శవాలకే వీలుగా నిజం నిజం బాబు మా ప్రాణాలు ఇచ్చి ఈ శవం ఎవరిదంట విక్రమార్కుడిది ఏమిటి విక్రమార్కుడిదా ఇంకా నయం వీరపాండ్య కట్ట బ్రహ్మాండం
ఇది వజ్రం కాదు దాని రిఫ్లెక్షన్ మరైతే అసలు వజ్రం ఎక్కడ ఉన్నట్టు బహుశ దీని కిందే ఉండి ఉండాలి
，别怕。नकली वज्रा नक्सल ला सोने समुद्र डा यंदरी वो इन्नो पापाल नी गड़बड़ो दांत करना हो इधर को ये पापा ने गुड़ा नी गड़बड़ो जागत का दांत को बाड़ी बाड़ी सिस इन्द का लाचे सा आज इन्द का मान नकली वज्रा हो ये पढ़ के दाने वाला दरगन आसार डालो आसार वज्रा हो चार वर्ष संसोड़ की चेर मैं मेरे जन्मलो मच पड़े, ये का मैं इधर की आसुपकारी आने, ना चेतुल में इधर का दर्पिस्तान Ini nombor tu, gimbal tu, ada tak patah dah? 
షడ షడ ముప్పై రోజులకి ఇంకా ముప్పై నిమిషాలు వస్తుంటాడు ఆఖరి నిమిషాల ఇక్కడ ప్రత్యక్షమైన ఆశ్చర్యం ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ నీ నంబర్ తొక్కుదా మా భగవానుకి తెలిసిన కిటుకులు కొన్ని ఆ భగవంతుడికి కూడా తెలియవు మిర్జాజీ ఈ క్షణాలు ఈ గోడ చిల్చుకొని రావచ్చు గాలిలోంచి దిగొచ్చు లేదా నీటిలోంచి లేవచ్చు మరెక్కడా చూడలేదా చోటు ఉంది బోటు ఉంది కానీ ఇక్కడ నీ చేతిలో వజ్రం ఉంది కమాన్ ఇచ్చేసాయి అవును నిన్ను శ్మశానంలో చూశాను కదా నిన్ను చూశాను ఆడవాళ్ళలాగా ఏడ్చే మగాళ్ళంటే నాకు చచ్చే అనుమానం ఎప్పుడు ఎవరికు మస్కా ఇస్తున్నావని ఆ రోజే కనిపెట్టేశాను వజ్రం అన్యాయం తమ్ముడు అన్యాయం నీకంటే పెద్దవాణ్ణి నీకు అన్నలాంటి వాడిని కష్టపడి చెప్పుకున్న వచ్చాడిని తన్నుకు పోతావా న్యాయం గురించి మన ఇద్దరం మాట్లాడితే నవ్వడానికి మనుషులు కూడా లేరు ఇచ్చే బ్రదర్ ఇవ్వకపోతే ఎలాగో చస్తావు ప్రాణం కావాలా వజ్రం కావాలా రెండును ఒకటి నువ్వు ఉంచుకో రెండోది నేను తీసుకుపోతాను బేరాలాడి కొసరించుకోవడం ఈ పగవానికి ఎప్పుడు అలవాట్లేదు ఎదురు తిరిగిన మనుషుల్ని మిగల్చడం ఈ రాజుకి బుత్తిగా అలవాట్లేదు అలాగా అలాగే జై గణేష ఎక్కడికి పోతావురా ఇంత కష్టపడి వస్తావు కదా అని కష్టపడే కాదు నష్టపడి వచ్చాను ఎందుకు మా డాడీ ఎక్కడా ఇవన్నీ మీకు ఎలా వచ్చాయి మీ నాన్నగారు ఆక్సిడెంట్ భగవాన్ చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ వచ్చాం చెప్పు ఆ వద్రం ఎక్కడ దాకా పెట్టావు నాకు తెలియదు ఆగండి ఆ వజ్రం రాజు దగ్గర రా పెట్టారా మర్యాదగా రాజుకు ఫోన్ చేసి ఆ వజ్రాన్ని మాకు తెచ్చిచ్చి నీ ప్యారాన్ని దక్కించుకోమను హలో హలో నేను విజయ్ విజయ్ నువ్వు ఎక్కడున్నావు నేను చెప్పేది విను ఆ వజ్రం లేదు ఏ వచ్చరం ఓ అదే వెంటనే దాన్ని పోలీసులు కనిపించాయి లేకపోతే చాలా ప్రమాదం ఇప్పటికైనా చెప్పు ఆ వజ్రాన్ని మాకు తెచ్చి ఇవ్వమని మామీద కాదు వీడి మీద
You are mistaken, Vijay. Police look dark at the property. Chetan, I tell one of the children. Police said, but Nantani and a good. Come back with the diamond. Take him with high chronic details. Some take us. That's the day, Kandraman Lanaza, I like the Suluga Japunda, sir. Ha, bo, 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 tube like bar over chest, ne? You tell me another? My office. Tube like to bar over chest in Japan. Ah, super end of the name, moonlight. Moonlight, moonlight, what will you get? Jacob Mutta was soon done, sir. Very good. Nenu get a Maria Salvation at the Gata. Mother, what you are to start to work to Chippy, Mamala Patinchi, Kala Bounsa. Nenu got a Maria and Manaichi, what do you mean to start to work at?
పంచదార చిలక పడత పచ్చ నోట్ల పంది వేస్తా పంచదార చిలక పడత పచ్చ నోట్ల పంది వేస్తా ముద్దుల్లో ముంచవా మురిపాలు పంచవా అమ్మడు అబ్బాయి వచ్చాడు అమ్మడు నువ్వు ముద్దిచ్చిపోవాలి ఇప్పుడు అమ్మడు అబ్బాయి వచ్చాడు అమ్మడు నువ్వు ముద్దిచ్చి పోవాలి ఇప్పుడు మారు వేషాలు వేసుకుని మాయ చేయాలనుకుంటే ఈ జేకే దగ్గర సాగు విజయ్ ఇప్పుడు చెప్పు భగవాన్ చచ్చాడు కాబట్టి ఆ వజ్రం నీ దగ్గరే ఉండి ఉండాలి ఆ ప్రశ్న నిన్న అడగటానికే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ బట్టలు ఎవరు భగవాన్ చనిపోయేప్పుడు వేసుకున్న బట్టలు ఇవి ఈ బోట్లు ఇవి కూడా అతనిదే భగవాన్ బ్రతికే ఉన్నాడు ఇంపాసిబుల్ పాసిబుల్ భగవాన్ బోట్ నెంబర్ పది ఈ బోట్ నెంబర్ తొమ్మిది లండన్ లక్షాధికారి మేడం కరోలీనా ఇండియాలో వజ్రాలు రత్నాలు ఇండియాలో వజ్రాలు రత్నాలు అంటే తగిన పిచ్చి విలువైన నగర పునాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చారు రెండు రోజులు మాత్రమే ఉంటారు తర్వాత దుబాయ్ వెళ్ళిపోతారు ఉన్నారు మూడు గంటలకు ఫోన్ చేయండి డార్లింగ్ భగవాన్ తో మాట్లాడలేదే నాకు కావాల్సింది మాటలు కాదు డార్లింగ్ వచ్చాం భగవాన్ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాడు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తాడు మతిపోయి వజ్రంతో ఇక్కడకు పరిగెత్తుకుని వస్తాడు పన్నెండు గంటల దాకా అపాయింట్మెంట్ ఫుల్ ఆ తర్వాత లంచ్ ఆ తర్వాత సరసాల కోసం దేవుడు పడిగాపులు పడ్డని మీ మేడం తో చెప్పు ఈ దేశంలో ఇంతవరకు ఎవరు చూడంది మీ దేశ ప్రాణి నెత్తి మీద ఉన్న వజ్రాన్ని మించింది నా దగ్గర ఉంది కావాలంటే వన్ మినిట్ ప్లీజ్ 
కనుక్కొని చెప్తాను మేడం పది నిమిషాలే మాట్లాడతారు ఓన్లీ టెన్ మినిట్స్ ఆ తర్వాత ఏడు గంటల ఫ్లైట్ లో దుబాయ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు నాకు తెలుగు వచ్చు నమస్కారం నమస్కారం తీసుకొచ్చిన వజ్రం త్వరగా చూపించండి తొందర మీకే కాదు మేడం మాకు ఉంది రావు దొంగతనానికి ధర తెలివితేటలకు విలువ ఎలా కడతాం భగవాన్ దీన్ని దక్కించుకోవడానికి కష్టపడింది నేను నష్టపోయింది నువ్వు కరెక్ట్ కరెక్ట్ కానీ బ్రదర్ ఎల్లకాలం తెలివితేటలు ఒకళ్ళ సొంతం కాదు కాదని నీ తావు వేషణ చెప్తాం ఎగ్జాక్ట్లీ నువ్వు నన్ను లేకపోతే నేను ఇంకా తగ్గినట్టే ఉండేవాడి ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు వెళ్ళి వేషం కొనసాగించు వేమోష్ అంటే మర్యాద మర్యాద ఇవ్వాలి మర్యాద పుట్టుకోవాలి మేమే పెడతాం కానీ బ్రదర్ వజ్రం జాగ్రత్త మళ్ళీ కలుసుకుందా రాజు ఆ వజ్రలేవు ఏ వజ్రం ఇప్పుడు నీ చేతికి వచ్చిన వజ్రం చేతి కందింది తిప్పి ఇవ్వటం ఈ రాజు కలవాటు లేదు బ్రదర్ బ్రదర్ వలం ముందుగానే రెడీ చేసుకున్నాం అన్నమాట కానీ నువ్వు పన్నిన వలలో నువ్వే పడక తప్పలేదు రాజు నీ ప్రాణంలో ప్రాణం ఈ పెద్ద మనిషి ఇతని ప్రాణంలో ప్రాణం ఈ చిలకమ్మ ఈ ప్రాణాలన్నీ నా చేతుల్లో ఉన్నాయి మర్యాదగా వజ్ర నాకి నువ్వు బేరం పెట్టి ఆ దరిద్రపు వజ్రాలు వేయి కలిపిన ఈ మనిషిని కొనలేవు ఆ వజ్రమే నా దగ్గరుంటే ఆ వజ్రం నీ దగ్గరే ఉంది అది నీ ఊహ దాన్ని నీ నెంబర్ టూ ఎప్పుడో కొట్టేశాడు నెంబర్ టూ అవునరా ఈడియట్ అది తేల్చుకోవలసింది నాతో కాదురా చేతనైతే నీ నెంబర్ టూతో శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం జాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంత అగజ ఆనన పద్మార్క గజాన మహర్నిష అనేక దంత భక్త స్వామి ఈ గౌరవం నేను మా వాళ్ళని చూపిస్తామంటే ఈ వానర సైన్యాన్ని చూపించా ఓహో వీళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి మీ కోరిక ఓకే అలా కానీ ఏడు బాబులు వేళకారి వేళ ఇలా వచ్చారు బాస్ నిన్ను వెంటనే తీసుకురమ్మన్నాడు నేను ఇక్కుంటాను మీ బాస్కర్ తెలుసు నువ్వు జేబులు కొట్టిన గొంతులు కోసిన వినాయక చవితి రోజు గుళ్ళో ఉంటామని మా బాస్ బాగా తెలుసు అందుకే ఊళ్ళో గుళ్ళన్నీ వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాం మీ బాస్ నిజంగా ఉండవలసిన మనిషి తన బురలో అన్ని పాడు బుద్ధులు ఉన్నా ఎదటి వాడు బురలో మాత్రం మంచి బుద్ధులు ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాడు అందుకే వాడు నెంబర్ వన్ నేను నెంబర్ టూ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వన్ టూ త్రీ
कपड़े 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 Good morning. Long time no see, sir. How are you? <laughs> oh, 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 Mahar Bhaur. Andre kere onare. Oh, Vijay. Geeta, meer idhra kore kere onare. Meer idhra ki pele inda. Samarhan japa. <laughs> okay, okay, okay. Vajra me kera. Haun baas. Vajra on sangathe machi pa yanu. मोसमे विनायक चवती पड़ग रोज पैगा ना भार्य मेदेशा हठात् <laughs> चला तक ना प्राणा ने फण संपाद मोसम चाड़ी 
ఆ వజ్రాన్ని చే దక్కించుకున్నాడు ఇప్పుడు అతని కూతురుగా నాటకం వాడి దాన్ని మళ్ళీ నేను దక్కించుకుంటాను కమాన్ కమాన్ అయితే ఓకే ఓకే నువ్వు తిరిగి వచ్చేంత వరకు వీళ్ళ ప్రాణాలు నా గుప్పిట్లోనే ఉంటాయి అది నాకు తెలుసు కమాన్ చూడు గీత పోలీసులకి ఈ విషయం చెప్పడం లాంటి పిచ్చి పనులు ఏమైనా చేశావా నీకు ఈ జన్మలో ఈ విజయ్ దక్కడు జేకే వజ్రం నీ చేతిలో పడ్డాకైనా విజయ్ని వదిలిపెడతామని నమ్మకం ఏమిటి చాలా బాగా చెప్పావు రాజు విజయనే కాదు నిన్ను వదిలిపెట్టను మిస్టర్ జేకే నీ పక్షుల్ని రెక్కలు టపటపలాడించొద్దని చెప్పు లేకపోతే నిన్ను పెట్టిన కాల్చినట్టు కాల్చి పారేస్తాను రాజు మూడు బుల్లెట్స్ తగిలినా కూడా మూడే కాదు ముప్పై తగిలినా నాకేం కాదురా చూడు ఈ ఉక్కు కవచాన్ని నీ పిక్చర్ వాళ్ళ వరకు ఛేదించలేవరా స్కౌండ్రాల్ వాళ్ళు తప్పించుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ ఒక క్షేమం కాదు
హలో సార్ దొరికాడు సార్ ఎవరయ్యా వారే సార్ మీ మామ గారు ఎక్కడ మాడు కోపరేటివ్ బ్యాంక్ దగ్గర సార్ కనిపించిన వాళ్ళ నెల అలా పిలవకూడదు ఎంత తచ్చినా దొంగ కూతుర్లు కనిపించే పెద్ద మనిషిలా కనిపిస్తున్నా నేను ఏమిటి గారు ఏమో నాకు నువ్వే దొంగలా కనపడుతున్నావు ఇదిగో హెడ్ గారు ఏ మాట్లాడుతున్నా ఏటాకి ఇచ్చేస్తాను మగవాడు అమ్మని ఆడపిల్ల నాన్నని మర్చిపోలేదు రూలు వచ్చాయి నువ్వు ఆ వజ్రాన్ని దొంగతనం చేయకుండా ఉన్నుంటే ఆ విజయ్ కష్టాల పడేవాడే కాదు ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము హాయిగా ఉండాలంటే ఒకే ఒక మార్గం ఏమిటది అమ్మా వెళ్ళదలుచుకుంటే లక్షణంగా వెళ్ళండి కానీ నన్ను ఎందుకు చేయాలో తీసుకొచ్చావు అని రెండు లక్షలు ఇస్తే దాటిస్తామని ఒక పైలట్ చెప్పాడు మీ ఇంట్లో ఎనపెట్లో మూరుకు తన డబ్బు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాయి ఎనపెట్టి ఉంది అందులో ఐదు లక్షలు ఉన్నాయి ఎనపెట్టి ఉంది అందులో ఐదు లక్షలు ఉన్నాయి ఐదు లక్షల కానీ తాళం చేయలే నా చేతిలో లేవు ఎక్కడున్నాయమ్మా తాళం చేతులు చెప్పా కూర్చోడానికి టైం లేదు భారీల హక్కుల సంఘం జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కు వెళ్ళాలి కంప్లీట్ మీద ఎక్కడా సంతకం పెట్టాలి ఉన్నందుకు వాళ్ళ కళ్ళు తెప్పించేందుకు అక్కడ భారీల హక్కుల గురించి చూసే బదులు ఇక్కడ బిడ్డల శ్రేయస్సు కాస్త తొడకూడదు తప్పమ్మా తప్పమ్మ చూడమ్మా ఈ అమ్మాయి మీలాంటి పుణ్యాత్మకాల కన్న బిడ్డే నాకు ఒక గాలం ఒక కూతురు తల్లిపోయిన తర్వాత ఆ మనతో మతి చెల్లించిందమ్మా తప్పమ్మా పాపం ముక్కు చూస్తే ఒకళ్ళమ్మా మగవాళ్ళని ముక్కు కూర్చుని ఆడించాలని చనిపోతూ వాళ్ళమ్మ చెప్పిందట తప్పమ్మా మీకు పుణ్యం ఉంటుంది ఎలాగైనా సరే ఈ పిచ్చి పిల్లని మీరే కపడాలి ఈ బేబీకి ఎందుకు చికిత్స చేయించకూడదు ఇల్లు ఉంటే ఎలాగమ్మా చేయించేది ముక్కు పట్టుకిస్తుందట ఇన్స్పెక్టర్ గారు పాపం మ్యాట్ గార్డ్ అని తెలిస్తే కంప్లైంట్ చేస్తే కానీ కాదు ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదమ్మా మీరు చెప్తే ఇన్స్పెక్టర్ గారు కేసు కొట్టేస్తారు ఏ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అది వారి ఇష్టం ఇన్స్పెక్టర్ నేను ఈ కేసు ఎత్తే డ్రాప్ చేసుకుంటున్నాను
Dobro, dobro, šta ćeš imati? Ok, ok. Evo, stavim. கொஞ்சும் கார்த்து ஏலம்மா. ஓ, சியா. Let's go. 
ఈ వజ్రం నేను చేయదాకపోయినంటే నువ్వు నేరం చేయలేదా అనే దాన్ని తక్షణా నిరూపించలేవు ఒక గంటలో ఈ వజ్రం జేకే దగ్గరికి జరగకపోతే వాళ్ళు మీ అన్నయ్య చంపేస్తారు అవును అయినా పర్వాలేదు గీత విజయ్ నేరస్తుల్లాగా జీవితాంతం పోలీసులను దక్కించి దొరుకుతుంటే నీ కళ్ళల్లో కన్నీటిని చూడలేను నన్ను కన్నబిడ్డలాగా సాకిన ఆ తల్లి బాధను భరించలేదు నా కోసం నువ్వు మీ అన్నయ్యనే త్యాగం చేస్తే నీలాంటి వ్యక్తి కోసం నేను ఏం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాను వెరీ గుడ్ అయితే నేను చెప్పినట్టు చేయి ఈ వజ్రాన్ని తీసుకెళ్లి పోలీసులకు అప్పగించి నిజం చెప్పు గుడ్ లక్ వద్ద గీత నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఇవాళ అంకులు చేసిన ఒక్కరానికి ప్రత్యేక వారం చేయలేకపోతే జీవితంలో ఇంకెప్పటికీ చేయలేదు ఏమిటలా విచారంగా ఉన్నా మళ్ళీ ఆ వజ్రం చేయదాటిపోయింది బాస్ శత్రువు చేతిలో పడేది అంతేగా అవును నెంబర్ టూ నిన్ను మోసం చేసి దాన్ని కొట్టేయగలిగాడంటే వాడెవడో చాలా తెలివైన వాడు అయ్యి తెలివి తాగిన వాడు పోతే తల ఉంచేవాడే బాస్ కానీ మొట్టమొదటిసారిగా మమతాభిమానాన్ని తలవంచాను ఆ వజ్రాన్ని వాడు కొట్టాడు ఆ మమతాభిమానాన్ని అడ్డుపెట్టి మళ్ళీ ఆ వజ్రాన్ని కొట్టాడు ఏంటే దాబర పడ కాసేపు నువ్వు ఆ రాజుకి అన్నగా నటించాలి ఆ వజ్రం మళ్ళీ మనకు దక్కుతుందనుకుంటే వాడు అన్నగా అయ్యాడు బాస్ వాడి బాబుకి బాబుగా నటించగలద మీ అన్నయ్యను దక్కించుకోవడానికి వజ్రం తీసుకొని వస్తామని నాకు బాగా తెలుసు నువ్వే అవునన్నయ్య నీ కోసమే ఇన్నాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నాను అన్నయ్య చిన్నతనంలో దూరమైన నిన్ను కళ్ళారా చూడాలని కలవన్నాను కానీ ఇన్నిసార్లు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నా గుర్తుపట్టలేకపోయావన్నయ్య ఎంత మారిపోయేవరా నువ్వు అమాయకంగా అమాయకంగా ఉండవు నాకు ఇప్పుడు పరిస్థితుల ప్రభావం దొంగగా మారిపోయాను అవును రా నన్నే ఎదిరించగలిగే అంత వాడు అయ్యేవరా నన్ను ఎదిరించి మోసం చేయగలిగిన మనిషి నా తమ్ముడు కాక మరెవడా అయ్యాడు అన్నదమ్ముల కుశల ప్రశ్నల తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పండి వచ్చాను ఎక్కడ నా దగ్గర లేదు మరెక్కడ ఉంది వాడు అలా చెప్పడు వాళ్ళ అన్నయ్యను కాల్చిపారి రాజు వీళ్ళ సంగతి నీకు తెలియదు వాడు గుండె తీసిన మనుషులు నిజంగా నన్ను చంపేస్తాడు నీ అమ్మాయి చచ్చిపోవడం నీకు ఇష్టమే చెప్పి ఆ పాడు వజ్రం ఎక్కడో నువ్వు చెప్పి అలాగే చెప్తా జేకే ఆ వజ్రం నీ చేతికి చిక్కాక మా ఇద్దరిని చంపవన్న గ్యారంటీ ఏమిటి వజ్రం దొరికాక మీ ప్రాణాలు ఎందుకు నీ మాట మీద నా నమ్మకం లేదు మీ ఇద్దరు ఆ తలుపు దగ్గరికి చేరాక ఆ వజ్రం ఎక్కడుందో చెప్తాను ఓకే ఓకే కానీ వజ్రం గురించి చెప్పకుండా బొమ్మన్ దాటారా మీ ఇద్దరు తలలు పేలిపోతాయి రానయ్య విషయం చెప్పాక జాగ్రత్తగా దాటేయాలి జేఖే ఆ ముఖ్యమల సంచిలో ఉంది రానయ్య 
మర్చిపోయిన మమకారాన్ని ఇలా కలియబోసినందుకు కనీసం నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పో భగవాన్ ఇక నిన్ను కావాల్సింది నీ కొడుకే
మూడు సెకండ్లో వచ్చిన లోకపోతే జీవన్ షూట్ చేస్తాడు మధ్యలో ఆ జీప్ పెట్రోల్ ట్యాంక్లో ఉంది ఐ సిమాన్ పెట్రోల్ ట్యాంక్ చెప్పండి విజయ్ ఆ వజ్రం ఎక్కడుందో చెప్పేసి నేను నిజమే చెప్తున్నాను అయితే వజ్రం నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు రీటా జీప్ లో ఉందా ఉంది జేఖే వజ్రం రీటా దగ్గరే ఉంది
మరెప్పుడు జీవితంలో ఈ ఛాయలకు రావద్దని ఒట్టేసుకుందాం అలాగే అన్నయ్య ఎవరు ఏడుగారా మళ్ళీ నా కళ్ళ పడ్డావంటే నన్ను క్షమించావనే చాలు పార్వతి చాలు బాబు నేను శుభలాక జైల్లో ఉండగా నిండింది వద్దాం అనుకున్నాను కానీ పెళ్లి పాత కథ అన్నయ్యా మరో కొత్త కథ ఉంది ఏమిటో తమ్ముడు మీరు పాత కాబోతున్నారు నేను పాత కాబోతున్నానా వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ తమ్ముడు ఇంత గొప్ప ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్న నా కోడలకి నేను ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి ఓ పని చేస్తే ఏమైనా చెప్పని చెప్పు ఆ యాభై లక్షల వజ్రం మళ్ళీ ఆ వజ్రం